from New York. Late night show with Mike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. Sahibo Zulfiqar Ali Bhutto ko Pakistani awam ne nahi ek journal ne qatl kiya tha. Aaj Imran Khan ko qatl karne ki tayari Pakistani awam nahi phir journal kar rahe hain. Ye fact hai jo main aap se bayan kar raha hu aur aapko sab detail pata hai. पाकिस्तान के हालात खराब करने में सब की ही जिम्मेदारी बनती है लेकिन जजेस और जर्नल जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया है देखिए जर्नल कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन इनका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है सिकंदर मिर्जा से लेकर आसिम मुनीर तक और इनकी इस सियासत से जो इनकी पार्टिसिपेशन है इसने फौज को भी कमजोर किया है पाकिस्तान को भी कमजोर किया है ये फैक्ट्स हैं वो चाहे कितना भी डिनाई करते रहें जब तक जजेस का और जर्नल्स का कड़ा एहतसाब नहीं होगा इन्हें आप एक आध को खंबे पे नहीं टांगेंगे ये मुल्क इसी तरह लुटता रहेगा लुक देखिए किसी मुल्क की कवत में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पाकिस्तान की कवत में जजेस और जर्नल जो हैं ये बहुत बड़ी कवत है अगर ये कवत सही तरह इस्तेमाल हो जाए तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है देखिए ये रेल पावर हाउस है जिस तरह एक पौधे में उसका उसके पत्तियाँ उसके फूल उसकी खूबसूरती का मज़र तो होते हैं लेकिन असल कवत उसकी जड़ में होती है ठीक है जब किसी पौधे की जड़ खराब हो जाए तो वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगता है पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली exactly ये हो रहा है और जिस पौधे की जड़ मजबूत हो उसको हवा से कोई डर नहीं लगता वो मुसलसल कायम रहता है पाकिस्तान में जजेस और जनरल जो हैं इनकी अहमियत और इनके पास जो पावर है वो पौधे में जड़ की कवत है लेकिन उसको बीमारी लग चुकी है लोग देखिए हमारे जर्नलों ने करप्ट सियासतदानों से दोस्ती कर रखी है जजेस को प्रेशराइज कर रखा है और सियासतदान और ये जर्नल्स ये मिलकर एक मिलकर एक दूसरे के मफादात का तहफ़ करते हैं और जब कभी इख्तलाफ होता है तो एक दूसरे को बेलिबास करने की भी धमकियाँ देते हैं क्योंकि एक दूसरे के पास सामान होता है एक दूसरे को बेलिबास करने का हकायक बताने का एक बात देखिए कि एक अरसे के बाद आपको एक सियासतदान जो दयानतदार है इमरान खान की शक्ल में मिला है और उसको ये जर्नल जो है कत्ल कराना चाहते हैं उसकी हुकूमत को किसने फारग किया था जमहूरी तरीक़े अपना कर झूठा बाजवा एक जर्नल ने सबको पता है पूरी दुनिया को पता है अब जर्नल ही उसको कत्ल कराना चाहते हैं उसकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं लेकिन मौसम ऐसा बदला है हालात ऐसे बदले हैं कि अब आवाम की निगाहों में खून उतर आया है इनके लिए जहां पे बहुत रिस्पेक्ट होती थी देखते ही सलूट करने लगते थे वहां आवाम की आंखों में खून उतर आया क्योंकि कम्युनिकेशन इतना तेजी से फैला है और लोगों ने हकीकत जो है वो ये नया एक रेवोल्यूशन है ना डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर है इस कदर को जान लिया है कि वो अब ये होने नहीं देंगे अच्छा क्या आपको पता है कि आपके कितने जर्नल हैं जो मिलियनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद इनको क्या कुछ मिलता है ये कहाँ जिंदगी गुजारते हैं क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि लाखों की तादाद में जो सिपाही रोज अपनी जान देते हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या हालत होती है वो गुरबत में घर जाते हैं मेजर के अहदे तक के लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद सारी जिंदगी ड्यूटी देने के बाद अगर घर पहुंचे तो दोबारा से अपनी मूछों को और बालों को रंग कर किसी बैंक में चौकीदार लग जाते हैं ये हालत होती है इनकी और जर्नल जो है 
वो यूरोप अमेरिका में बड़े बड़े आइलैंड खरीदते हैं बड़े बड़े मकान खरीदते हैं बड़े बड़े बिजनेस खरीदते हैं हमें अपनी फौज से इतना ज़्यादा प्यार था कि अगर कोई किसी जर्नैल के मुतालिक कोई बात करे तो मैं तो उनसे बात करना छोड़ देता था या सलाम लेना भी छोड़ देता था महफिल में इधर से गुजर जाता था उधर से कि यार इनसे बात ना करनी पड़े क्योंकि ये मुल्क दुश्मन है कि जब से बाजवा ने यह हरकत की है उसके बाद से मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कितना नुकसान पॉलिटिशन ने पहुंचाया कितना जजेस ने जर्नैल ने और इतनी बड़ी आर्मी के अंदर क्या कल्चर पैदा किया है इन्होंने कि ब्रिगेडियर एंड के तमाम लोग जो हैं वो बस ये चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद यूरोप में कहीं बड़ा सा घर मिल जाए ज़्यादा से दौलत जमा कर लें हम समझते थे ये हर वक्त बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कश्मीर कैसे वापस लेना है करप्शन को कैसे रोकना है जब तहकीक की तो पता चला कि नहीं साहब कश्मीर लेने की प्लानिंग नहीं है अमेरिका में बड़ा सा घर हासिल करने की प्लानिंग है इनको किसी चीज़ से नफरत नहीं है कश्मीर इनकी मंजिल नहीं है ये ऐसा कुछ नहीं सोचते जैसा हम और आप सोचते हैं फौज के अंदर वही सिफारशी राशि कल्चर इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे वाक़ात हैं टाइम कम है अच्छा अब आसिम मुनीर साहब से तो थी कितने धोखे खाते हैं कितने सादा दिल लोग हैं हम कि ये हाफिज कुरान है लोग दलील दे रहे थे उस वक्त भी मैं उनको समझा रहा था क्या रिस्पेक्ट करते हैं हम कोई हाफिज कुरान हो तो बड़ा मुकाम है लेकिन ये तो करना कि वो इंसाफ का साथ देंगे ये बहुत मुश्किल है हज़रत उमर रजी तुम ने एक बात कही थी क्या प्यारी बात कह दी थी कि लोगों को उनकी नमाज और उनकी दाढ़ी से मत पहचानना लोगों को उनकी नमाजें और उनकी दाढ़ी से मत पहचानना हाल से लेन देन के जरिए पहचानना अब आप देखिए पहला आया था वो कह रहा था वो हाजी है ये आए हैं ये कह रहे हैं हाफिज हैं और कर क्या रहे हैं सारी वही पॉलिसीज चल रही हैं बाजवा वाली कि उसको कत्ल करा दो और किसी सूरत इलेक्शन ना कराओ उनको मारो पीटो नंगा कर वही सारी पॉलिसी चल रही है ये इतने लाताल्लु क्यों हैं इन पे बाजवा की दोस्ती और नवाज शरीफ की जो है दोस्ती का इतना असर है तो इस असर से बाहर निकलिए और साबित कीजिए कि वतन कम फर्स्ट ऐसा कुछ साबित नहीं कर रहे अच्छा अब आइए जरा जजिस की तरफ जजिस को ये हमेशा गर्दन से पकड़ लेते हैं और वो खुद भी ऐसे ही है मैं आपसे एक बात बताता हूँ ज़रा सोचिएगा इस बात पे हमारे पास ऐसे जजेस हैं पाकिस्तान में इंग्लैंड में एक जज सारी जिंदगी मुलाजमत करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक घर बना पाता है कुछ तो वो भी नहीं बना पाते पाकिस्तानी जज इंग्लैंड में दो दो घर बना चुका है दो दो घर बना लेते हैं कैसे अब लंबा केस एक दफ़ा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो ये सूरत हाल है मैंने एक तस्वीर देखी कि जिसमें एक जज हमजा वो शहबाज खाना निकाल रहे हैं लाइन लगी हुई है तो वो उनकी प्लेट में चम्मच रख रहे हैं कि सर ये लीजिए इतना वो पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगे हुए थे वो जजेस कैसे कैसे रिश्वत लेते हैं और कैसे अंडर प्रेशर आते हैं और उनको कितना प्रेशराइज इन जनरलों ने किया है इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे किसी दिन लेकिन आप लोग 10 मिनट से ज़्यादा सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ साथी कहते हैं नहीं आप बात किया करें तो वो लिमिटेशन हो जाती है फिर मैं भी कहता हूँ भाई जब 10 मिनट से ज़्यादा गवारा नहीं है तो हम क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करें साहबों इतने ये जजेस ऐसे 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 जज भी तो गुजरे हैं कि जिन्होंने कत्ल किया अपनी बीवी का और साहबजादा वो जो थे क्या नाम था उनका आ, यार अयूब खान के जो लॉ मिनिस्टर थे अपनी साली का कत्ल किया अपनी मोहब्बत में अपनी साली की अपनी बीवी का कत्ल किया और बाइज्जत बरी हुए ये जज हैं हमारे एस एम जफर कितना बड़ा नाम हमारी अदलिया का उन्होंने शबनम केस में पता है क्या किया था मुकदमा लड़ा मोहम्मद अली ने अदाकारों ने मिलकर पैसे बहुत ज्यादा उनको दिए जब जीत गए तो उसके पास क्या हरकत की उसके बाद प्रेशर में आके या वट एवर द रीजन वॉज मे आई डोंट नो मच 
لیکن یہ مجھے بالکل کنفرم پتا ہے انہوں نے جنرل ضیاء کو خط لکھا کہ جن کو آپ نے سزائے موت دے دی ہے ان پہ رحم کیجئے یہ تو گلیمرائز ہو گئے تھے گلیمر اتنا تھا فلم میں کہ اس کو دیکھتے تھے خوبصورت تو یہ جذبہ جا گیا اچھا اور ضیاء الحق نے وہ معاف کر دی ان کی سزا معاف کر دی یہ بندیال صاحب اس کے چچا ہیں وہ جس, جس نے یہ حرکت کی تھی یار یہ آپ کے ججز ہیں یہ آپ کے جنرل ہیں ایک آدمی ایماندار ملا ہے اس کو جو ہے یہ قتل کرانے کے لیے دن رات تک دو کر رہے ہیں آج کل دن رات تک دو کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرانا محسن نقوی کو لے آؤ فلاں کو لے آؤ اس کو بس نہیں آنے دینا یار ایسا اس نے کیا قصور کیا ہے یہ کہتے ہیں وہ پلے بوائے تھا وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں پلے بوائے تھا میں نے توبہ کر لی اور یہ دیکھو ایکسکیوز می کہ وہ اس وقت پاکستان کے لیے کتنا ناگزیر ہے کتنا امپورٹنٹ ہے وہ اس دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے جنرل ندیم کو کوئی پرواہ ہے عاصم باجوا کو کوئی پرواہ ہے کوئی پرواہ نہیں ہے بس اس کو نہیں آنے دینا لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب اس کمیونیکیشن کے دور میں لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت نہیں خون اترا ہوا ہے جس دن آپ نے عمران خان کو قتل کر دیا آپ سمجھیے گا کہ آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا ہمارے ایک دوست ہیں بڑے سنجیدہ آدمی بہت پڑھے لکھے آدمی پڑھاتے تھے پہلے انہوں نے اس دن ایک بات کہی وہ اکثر مجھ سے ڈبیٹ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں فون پہ کہنے لگے فائق صاحب اگر عمران خان کو قتل کر دیا تو آپ کیا کریں گے میں ان کا سوچیں گے کیا کریں کہنے لگے میں اس دن پاکستان کے پرچم سے لپٹ کے بہت روؤں گا جو میں نے گھر میں رکھا ہے اور پھر وہ پرچم اٹھا کے میں باہر کونے پہ رکھ کے آؤں گا اپنے بلاک کے اور کبھی پھر مڑ کے نہیں دیکھوں گا آپ کیا کریں گے میں نے کہا بھائی تم ذرا جذبات کو سمجھو اپنے اس وقت تم بہت جذباتی ہو اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو جو بڑی تحریکیں ہوتی ہیں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے نظریات کو کوئی اور لے کر چلتا ہے پھر ہمیں ویسے چلنا ہوگا یہی اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا لیڈر تھا وہ بہت بڑی تحریک تھی جو اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس مشل کو سنبھال لیں ہمیں گو اپ نہیں کرنا ہوگا گو اپ کسی صورت میں نہیں کرنا ہے اور یہ جو قاتل گھوم رہے ہیں ان کو عوام اب سمجھ چکی ہے جان چکی ہے دیکھو یہ وہ دور نہیں ہے انیس سو ساٹھ ستر والا آج انقلاب ہے ڈیجیٹل میڈیا کا انقلاب ہے میں نیو یارک سے بیٹھا پوری دنیا کے پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں پہلے یہ مراعت تھی نہیں تھی صبح کے اٹھ کے اخبار ڈھونڈتے تھے صرف کہ اخبار ہی سے خبر ملتی تھی شام پانچ بجے ہی خبر نامہ آتا تھا اب ہر لمحے خبر نامہ ہے لوگوں کی نالج ہے اور ان جرنیلوں کو سمجھنا چاہیے کہ وقت گزر چکا ہے اور اب وقت کی رفتار کو پہچانو ہمارے دل میں آج بھی ایک عزت بے خدا جانے ہے فوج کے لیے کہ اس کو مزید بدنام مت کرنا الیکشن وقت پہ ہونے دو یہ لوگوں کو ننگا کر کے پٹائی لگوانا یا فواد جیسے بندے کو اندر لے جانا کس نے منشی کیوں کہا ٹھیک ہے نا اس پہ بغاوت کا مقدمہ چلا دو اس نے ٹویٹ کیوں کی بغاوت کا مقدمہ چلا دو یار کہیں ایسے ہوتا ہے کسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے ٹویٹ کی تو بغاوت کا مقدمہ چل گیا منشی کہا تو بغاوت کا مقدمہ چل گیا اور تمہارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کتنے جاسوس بیٹھے ہیں کس کس سے کس نے پیسے کھائیں یہ بتانے کی آن ایئر بات نہیں ہوتی ہے صرف اشارہ کافی ہونا چاہیے تمہارا وقت آ گیا ہے تمہارا جہاز از لینڈڈ اب تم عمران خان کو ذرا ہاتھ لگا کے اپنی موت کا بٹن دباؤ گے یہ تمہارے نصیب ہے اگر تم نے اس کو صرف ہاتھ لگایا نا اس کو گرفتار کیا تو تم تماشا دیکھنا اور یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا بھٹو کو بھی جرنیلز نے مارا تھا اس کو بھی جرنیلز مارنا چاہتے ہیں اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی 
पाकिस्तान के लिए अपने लिए नहीं मेरे लिए नहीं पाकिस्तान के बेहतर मुस्तबिल के लिए इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा और दोस्तों से डिस्कस कीजिए उनसे कहिए वो भी इसको आगे शेयर करें एक राय आमा हमवार कीजिए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तबिल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया